हेलो प्रिय शिक्षार्थी बृंद तुम राज्यो आशा कर उच्चतर गणित बीज गणित विषय क्लस नहीं आज के उच्चतर गणित नूतन संयोजन से त्रिकोणमिति तुम्हारिकोणमिति पे साधारण गणित नाइन साधारण गणित त्रिकोणमिति पे आरोप उच्चतर गणित त्रिकोणमिति आ संगे रिलेटेड कई तुम्हारे भलो करते साधारण त्रिकोणमिति भलो करते भलो त्रिकोणमिति शब्द की विश्लेषण कर ले जाए त्रिकोण त्रिकोण बोलते बुझी पर साधारण त्रिकोणमिति आलोचना कर त्रिकोण बोलते बुझी त्रिकोण बोलते त्रिभुज तीन टेन त्रिभुज तीन टेन एवं मिति बोलते जमिर 
क्षेत्रफल निर्णय करते त्रिकोणमितर प्रयोजन गणित विज्ञान शाखा गणित विज्ञान शाखा त्रिकोणमित प्रयोजन आधाय उच्चतर गणित साधारण गणित नूतन संयोजन नवम श्रेणी थे त्रिकोणमित बोझा गया त्रिकोणमितिक कण साधारण जमी सम्पर्के साधारण जमी धारणा की पे साधारण जमी रश्मि एक बिंदु ते मिलित है मिलित बिंदु ते एक मिलित बिंदु ते हेलो सर कथा तो शुना जाए देखो तो कथा बोलो सुनती से ना एट भावलियम बारे दिल बारे दिए बोले शुना जा तो? 
অল্প শোনা যাচ্ছে আর একটু ভলিউম বাড়াতে হবে না रश्मि जो एक बिंदु ते मिलते हैं तक मिलित बिंदु उत्पन्न है जेमन ओ एक रश्मि रश्मि परस्पर ओ बिंदु ते मिलित सीमता साधारण जेमी जीरो मान थे मान जीरो डिग्री उत्पन्न रश्मि समतल रश्मि घूर्ण फले जेमन ये धर घुरने उच्चतर गणित एक रश्मि घूर्ण फले उत्पन्न घूर घड़ी काटार विपरीत दिखे घूर 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 कौन उत्पन्न कर सीमता नहीं हजार बीस डिग्री एक हजार सत्तर डिग्री ए रकम अनेक होते त्रिकोणमितिकोणमितिकोण सम्पर्क आलोचना कर आलोचना कर चतुर्भाग 
এখানে দেখো এটা ভাগ এক্স ও এক্স ড্যাশ এবং ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ সরলেখা পরস্পরকে লম্ব ভাবে সেট করায় চারটি সমকোণ উৎপন্ন হয়েছে এইটা হচ্ছে প্রথম সমকোণ দ্বিতীয় সমকোণ তৃতীয় সমকোণ চতুর্থ সমকোণ ঠিক আছে এই যে এই দিকে ঘুরবে এটা হলো ঘড়ির কাটা যেদিকে ঘুরে সেদিকে ঘুরলে ধনাত্মক কোণ তাহলে এইটা নব্বই ডিগ্রি প্রথম চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগ চতুর্থ চতুর্ভাগ তাহলে প্রথম চতুর্ভাগে কোন জিরো থেকে নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি যখন পার হলো তখন আসলো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে পঁচানব্বই ডিগ্রি একশো ডিগ্রি এইভাবে কত আসবে একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত দ্বিতীয় চতুর্ভাগ তারপরে তৃতীয় চতুর্ভাগে আরো নব্বই ডিগ্রি যোগ চতুর্থ চতুর্ভাগে আরো নব্বই ডিগ্রি যোগ হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি যখন বেশি হবে তখন আবার প্রথম চতুর্ভাগে আসবে প্রথম চতুর্ভাগে এসে তিনশো সত্তর ডিগ্রি তিনশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ আবার নব্বই ডিগ্রি যোগ হবে তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রি আর নব্বই ডিগ্রি কত হয় চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি আবার যদি ঘরে আবার নব্বই ডিগ্রি যোগ হবে অর্থাৎ এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে ত্রিকোণমিতির কোণের মানটা বেড়ে যায় এক হাজার পঞ্চাশ ডিগ্রি এক হাজার ছেষট্টি ডিগ্রি এইভাবে দেখা গেল কোণের ভ্যালুটা তখন বেড়ে যায় তো এখন কোণের ভ্যালুটা বেড়ে যায় এক হাজার ষাট ডিগ্রি এক হাজার পঞ্চাশ ডিগ্রি অথবা চারশো তিরিশ ডিগ্রি চারশো সত্তর ডিগ্রি এই কোণগুলা কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করবে আমরা তার একটা পরিমাপ করার পদ্ধতি আমরা জানি অর্থাৎ এখন ধনাত্মক কোন ঋণাত্মক কোন যদি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘরে তাহলে ধনাত্মক কোন আর ঘড়ির কাটার দিয়ে ঘুরলে সেটা হচ্ছে এই যে এটা এটা হলো ধনাত্মক কোন এখন এইভাবে যদি না ঘুরে যদি উল্টে পাশে ঘরে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে তাহলে সেটা হচ্ছে ঋণাত্মক কোন ধনাত্মক কোন আর ঋণাত্মক কোন এখন ওইভাবে না ঘুরে এইভাবে ঘুরল এই যে এইভাবে ঘুরল এইভাবে ঘুরলে সেটা হলো ঋণাত্মক কোন অর্থাৎ মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস নাইনটি সিক্স ডিগ্রি মাইনাস হান্ড্রেড ডিগ্রি তখন এই দিক দিয়া এই দিক দিয়া ওটাও পাশে পজিটিভ এটাই ফাঁসে আলে নেগেটিভ ধনাত্মক কোন আর হলো ঋণাত্মক কোন ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ चतुर्भाग सम्बन्धे तुम्हारे एक धारणा हलो तक साधारण त्रिकोण मिति पढ़ी साधारण त्रिकोण मिति ना से उच्चतर त्रिकोण शिखते हम एक उदाहरण दीची चार सो त्रिश डिग्री 
430 ডিগ্রি এই কোণটা কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করবে এখন বলল নৈবেদ্য থেকে আসলো 430 ডিগ্রি কোণ কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ চারটা অপশন দিল তুমি কিভাবে সেটা বুঝবা যে এটা প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ তাহলে এখন দেখো 430 ডিগ্রি আমরা কিভাবে এটা বের করব তাহলে আমরা লিখ পারি চারশো তিরিশ ডিগ্রি সমান তিনশো ষাট ডিগ্রি প্লাস সত্তর ডিগ্রি এইটের সমান সমান এই যে ফোর ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস সেভেন্টি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এই যে অপশনটা দেখো যে ফোর ইন্টু এই যে এক নব্বই দুই নব্বই তিন নব্বই চার নব্বই চার নব্বই ঘুরিয়া হলো কত আরো সত্তর ডিগ্রি তাহলে এই যে এইখানে আসবে তখন এই রশ্মিটা এখানে আসলো এখানে ঘুরিয়া আবার এখান থেকে ঘুরলো এখানে আসলো এটা আসিয়া হলো চারশো কত তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এটা কোন চতুর্ভাগে হলো এটা হলো প্রথম চতুর্ভাগে চারশো ত্রিশ ডিগ্রি কোনটা অবস্থান প্রথম চতুর্ভাগে ক্লিয়ার তাহলে চারশো ত্রিশ ডিগ্রি কোনটা প্রথম চতুর্ভাগে যে এটা চার সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু পাঁচ সমকোণ অপেক্ষা ছোট সেই জন্য একবার ঘুরিয়ে আবার এখানে সমকোণের ইয়েতে গেছে এটা চার সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু পাঁচ সমকোণ অপেক্ষা ছোট চারশো ত্রিশ ডিগ্রি কোনটা সেই জন্য চতুর্ভাগ চারটে ঘুরিয়ে আবার প্রথম চতুর্ভাগে গেছে এখন তাহলে অনুরূপ ভাবে তোমরা নির্ণয় করতে পারবা যে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনটা কোন চতুর্ভাগে পারবে না এখন এটা দেখো চেষ্টা করো একটু চতুর্ভাগে হবে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন কোন চতুর্ভাগে আগেরটার মতোই তাহলে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ছয় নং চুয়ান্ন অর্থাৎ ছয় নব্বই ছয় সমকোণ থেকে পাঁচ বেশি তাহলে এটা গেছে এখন পাঁচশো তাহলে এই যে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এইটা সমান পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি প্লাস পাঁচ ডিগ্রি এইটার সমান সমান সিক্স ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস ফাইভ ডিগ্রি তাহলে চারবার আসলো ঘুরিয়া এই চারবার ঘোরার পর আবার ঘুরল পাঁচ বার এই যে ছয় বার ছয়বার করিয়া পাঁচ এইখানে আসলো এইখানে আসিয়া এইটা হলো কত যে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ছয় সমকোণ হচ্ছে বড় সাত সমকোণ থেকে ছোট এটা হলো পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এভাবে ত্রিকোণমিতে কোন উৎপন্ন হয় 
তাহলে শোনো এভাবে বিভিন্ন ইয়ে দিতে পারে যেমন হয়তো দিল যে তিনশো তিরিশ ডিগ্রি কোনটি কোন চতুর্ভাগে পাঁচশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোনটি কোন চতুর্ভাগে সাতশো সাতাত্তর ডিগ্রি কোন চতুর্ভাগে এক হাজার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনটি কোন চতুর্ভাগে তখন তোমরা এই সিস্টেম প্রয়োগ করে করবা বোঝা গেছে কোন কথার উত্তর নাই বলো সিয়াম বলো তিনশো তিরিশ ডিগ্রি পাঁচশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সাতশো সাতাত্তর ডিগ্রি এক হাজার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এই কোনগুলা কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করবে আমি এতক্ষণ যেগুলো আলোচনা করলাম সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা এগুলো বাসায় করার চেষ্টা করবে কোনটা কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করবে ওই হিসাব অনুযায়ী তোমরা এগুলো করবা এভাবে নেগেটিভ কিছু আছে নেগেটিভ কোন সেগুলো তখন এই যে উল্টা পাশে ঘুরবে উল্টা পাশে গুলো এটাই যদি নেগেটিভ হয় নেগেটিভ দিয়ে দিল তখন শুধু উল্টে পাশে যা কোন চতুর্ভাগে হবে সেটা নির্ণয় করবা এগুলো বাসায় করবে এগুলো নৈবেত্তিকে থাকে এত ডিগ্রি কোন কোন চতুর্ভাগে এখন দেখো কোন পরিমাপের পদ্ধতি কোন পরিমাপের পদ্ধতি কোন পরিমাপের পদ্ধতি আছে দুইটা একটা হচ্ছে ষাটমূলক পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে বৃত্তীয় পদ্ধতি তাহলে কোন পরিমাপের পদ্ধতি কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে ষাটমূলক পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে বৃত্তীয় পদ্ধতি যে 
ষাটমূলক পদ্ধতি ষাটমূলক পদ্ধতিতে সমকোণ কে কোন পরিমাপের একক ধরা হয় এই পদ্ধতিতে এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি কে সমান নব্বই ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি ভাগকে এক ডিগ্রি ধরা হয় এক ডিগ্রি সমান ষাট ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগকে এক মিনিট এবং এক মিনিট কে সমান ষাট ভাগে ভাগ করে এক সেকেন্ড ধরা হয় অর্থাৎ ষাট সেকেন্ড সমান এক মিনিট समान समान एक डिग्री डिग्री चिन्ह षाट मिनिटे षाट सेकेंड एक मिनिट षाट मिनिटे एक डिग्री व्यवहित हो रेडियन रेडियन की समान चाप ओ बृत्तर केंद्र जो कण उत्पन्न करेडियन को समान चाप ए समान चाप निल चाप नहीं चाप्रेक उत्पन्न कर लो से समान समान चाप केंद्रे एक उत्पन्न कर रेडियन कौन? एक रेडियन कौन? अर्थात पीओ क्यू कौन समान एक रेडियन कौन? वृत्तीय पद्धति ते रेडियन कौन के परिमाप पर एकोग धारा है वृत्तीय पद्धति एक रेडियन कौन के कौन परिमाप पर एकोग धारा है कौन एक डिग्री परिमाप और रेडियन परिमाप पर संपर्क को निर्णय जन्नो प्रतिज्ञा ब 
বিত্তের শশ পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত সমান প্রতিজ্ঞা যে কোন দুইটি বৃত্তের সপরিধি ও ব্যাসের অনুপাত সমান প্রতিজ্ঞা দুই প্রতিজ্ঞা দুইটা কি বৃত্তের কোন চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন ওই বৃত্ত চাপের সমানুপাতিক বৃত্তের কোন চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তের কোন চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন ওই বৃত্ত চাপের সমানুপাতিক ওই বৃত্ত চাপের সমানুপাতিক ঠিক আছে প্রতিজ্ঞা তিন প্রতিজ্ঞা তিন রেডিয়ান কোন একটি ধ্রুব কোন রেডিয়ান কোন একটি ধ্রুব কোন রেডিয়ান কোন একটি ধ্রুব কোন প্রতিজ্ঞা চার 